படம் பார்த்தது ஒரு ட்வீட் போட்டது இட்ஸ் டிஸ்டர்பிங் மூவி அப்படின்னு எல்லா ஆண்களையும் டிஸ்டர்ப் பண்ணலாம் ஆகா பல இடங்களில் நம்மளை வந்து குத்தி காமிக்கிற மாதிரி இருக்கே நம்மளை ரிஃப்ளெக்ட் பண்ணுற மாதிரி இருக்கே அப்படிங்கிற மாதிரிலாம் நமக்கு தோணும் கரெக்டாக அந்த ஒரு ஒரு ஸ்டேஜ் பிளே பண்ணக்கூடிய தேட்டர் ஆர்டிஸ்ட் அவங்களுக்குள்ள நடக்கக்கூடிய ஒரு பிரச்சனையை அந்த ஒரு பிளே மாதிரியே ட்ரீட் பண்ணியிருக்கிறது எனக்கு என்ன ஆச்சரியம்னா இது பயங்கர போரான ஏரியா எனக்கு தெரிஞ்சு இந்த சப்ஜெக்டை இந்த விஷயத்தை வந்து இந்த மாதிரியான ஒரு ஏரியாவில் இப்படி ஒரு ட்ரீட்மெண்ட்டில் படம் வந்தது கிடையாது ஆண்கள் மத்தியில் இருக்கக்கூடிய ஒரு பெண் அது எந்த களமாக இருந்தாலும் எந்த தளமாக இருந்தாலும் இப்படியான பிரச்சனையை ஃபேஸ் பண்ண வேண்டியதான் இருக்குது இந்த இஷ்யூ வந்து இந்த தப்பை யாரு பண்ணாங்கிறது இல்லை யாரு பண்ணாலும் நீங்க இப்படி தான் இருப்பீங்கன்னு ஒன்று இருக்குல்ல ஆண்கள் இப்படி தான் இருப்பாங்கிற ஒன்று இருக்குல்ல அது அது நீங்க பண்ணாலும் ஒன்று தான் நாம் பண்ணாலும் ஒன்று தான் யாரு பண்ணாலும் இப்படி தான் இருப்பீங்க அதுக்கப்புறம் அந்த ப்ராப்ளமே நடக்கல வணக்கம் ஆட்டம் ஸோ எப்படி சொல்கிறது மலையாளம் சினிமாக்களுக்கே உண்டான ஒரு சின்ன கண்டென்ட் எடுத்துகிட்டு அது ஒரு மாதிரி இன்ட்ரெஸ்டிங்காக ஆக்கி பண்ணியிருக்காங்க கம்மியான லொக்கேஷன்ஸ் நிறைய கேரக்டர்ஸ் ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ஸ்க்ரீன் ப்ளே இந்த படம் பற்றி உங்களோட வியூஸ் என்ன ஆக்சுவலி இப்படி ஒரு படம் ரிலீஸ் ஆனதோ இந்த படம் வந்து ரிலீஸ் ஆகிறதுக்கு முன்னாடி நிறைய ஃபிலிம் ஃபெஸ்டிவலில் எல்லாம் ஸ்க்ரீனிங் பண்ணியிருக்காங்க அப்படிங்கிற எந்த தகவலுமே எனக்கு தெரியாது யூஸ்வலாக நைட் நம்ம ஃப்ரீயாக இருந்தோம்னா ஏதாச்சும் படம் பார்க்கலாமே அப்படின்னு ஓடிடியில் நம்ம மேயிறது வழக்கம் ஸோ அப்படி பார்க்கும்போது புதுசாக ஒரு படம் வந்திருக்க பார்த்தா வினய் ஃபோர்ட் தான் ஹீரோ வினய் ஃபோர்ட் வந்து ஃபஸ்ட்டு எனக்கு அவர் எப்படி தெரியும்னா நம்ம பிரேமம் படத்தில் அந்த ப்ரொஃபஸர் அவர் வருவார் மலர் டீச்சர் கிட்ட அவர் அவங்ககிட்ட கொஞ்சம் ஃபிளட் பண்ணுற மாதிரி வருவார் அதுக்கப்புறம் அவர் தமாஷான ஒரு படம் நடிச்சார் ஹீரோவா அதாவது தலையில் முடி இல்லாத ஒரு ஒரு இளைஞனோட அவனுக்கு பொண்ணு கிடைக்கல அதுதான் கதை நிறைய பேர் பார்த்துருக்க மாட்டாங்க நினைக்கிறேன் தமிழில் செம்ம படம் பயங்கரமான ஃபீல் குட் மூவி வெளியே வரும்போதே ஒரு நல்ல ஃபீலோட வெளியே வரலாம் ரொம்ப அற்புதமான ஒரு படம் அதுக்கப்புறம் மாலிக்னு ஒரு படத்தில் நல்ல ரோல் பண்ணியிருந்தார் பகத் பாசல் படத்தில் அது மாதிரி அதுக்கப்புறமா இப்போ ஹீரோவும் பண்ணுறாரு அல்லது செகண்ட் ஹீரோ இல்லை பண்ணக்கூடிய ரோல் எல்லாமே ஒரு மாதிரி இன்ட்ரெஸ்டிங்காக ஒரு மாதிரி யூனிக்கான ஆக்டர் அவர் ஒரு யூனிக்கான கூட ஆமாம் சுருளி யூனிக்கான வாய்ஸ் அவரோட வாய்ஸ் ஒரு மாதிரி யூனிக்காக இருக்கும் என்ன சொல்கிறது முடியெல்லாம் கம்மியாக தான் இருக்குங்கிறதுனால அந்த அந்த ஃபகத் மாதிரி அந்த விஷயத்துக்கெல்லாம் ஒரி பண்ணாமல் இப்போ இப்போ நடுவில் ஒரு படத்தில் ஒரு மாதிரி கலிஹர்லாம் வச்சுட்டு மீசெல்லாம் இப்படி சந்திரபாபு மீசை மாதிரிலாம் வச்சுட்டு அது ப்ரெஸ் மீட்லாம் அந்த லுக்கில் வந்து பயங்கரமாக வைரல் ஆச்சு ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ஆக்டர் அவர் ஸோ அவரை பார்த்ததுனால சரி ஓகே படம் ஏதோ எப்படி இருக்குன்னு பார்க்கலாமே அப்படின்னு வந்து பார்க்க ஆரம்பித்ததான் நம்ம பொதுவாக என்ன பண்ணுவோம்னா நைட்டு வந்து ஒரு பன்னெண்டு மணிக்கு ஏதாச்சும் ஒரு படத்தை பார்க்க ஆரம்பிப்போம் ஓகேவா போகுது அப்படின்னா சரி ஒரு ஆஃப் அவர் பார்த்துட்டு இல்லை ஒன்று ஒரு பார்த்து தூங்கிடும் அடுத்த நாள் பார்த்துக்கலான்ட்டு பட் சில படம் நம்மளால் வந்து அப்படி ஸ்டாப் பண்ண முடியாது ஃபுல்லாக பார்த்துருவோம் இல்லையா அது மாதிரி நான் அந்த படத்தை ஃபுல்லாக பார்த்துட்டு ரொம்ப என்ன சொல்கிறது ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்கான படம் எல்லாத்தையும் தாண்டி எனக்கு தெரிஞ்சு இந்த சப்ஜெக்டை இந்த விஷயத்தை வந்து இந்த மாதிரியான ஒரு ஏரியாவில் இப்படி ஒரு ட்ரீட்மெண்ட்டில் படம் வந்தது கிடையாது இல்லையா இப்போ பெண்களுக்கு எகென்ஸ்டாக நடக்கக்கூடிய பிரச்சனைகளை வந்து வேறு வேறு மாதிரியான படங்கள் எடுக்கிறாங்க ரொம்ப சீரியஸாக படம் எடுக்கிறாங்க பிரச்சார படங்களாக எடுக்கிறாங்க இல்லையா பல ஒரு பெரிய கிரைம் நடக்குது பெண்களுக்கு எதிராக அதை பற்றி இந்த மாதிரி படம் வருது பட் இது வேறு ஒரு ஏரியாவில் வேறு மாதிரியான ஒரு ட்ரீட்மெண்ட்டில் பட் இவ்வளோ ஸ்ட்ராங்காக ஒரு விஷயத்த கன்வே பண்ணுறது இருக்குல்ல ஸோ அது ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருந்தது மோர் மோரோ ரொம்ப டிஸ்டர்பிங்காக இருந்தது பொதுவாகவே ஆண்கள் எல்லாருமே வந்து இந்த பெண்கள் விஷயத்தில் எல்லாருமே எப்படிங்கிறது ஆண்களுக்கு தெரியும் இல்லையா அப்போது இந்த படம் வந்து உண்மையாகவே ஒரு ஆண்களை டிஸ்டர்ப் பண்ணும் ஆமாம்ல அப்படிங்கிற மாதிரி நம்மளை டிஸ்டர்ப் பண்ணுது ஸோ அந்த வகையில் எனக்கு படம் ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது இப்போ இந்த மாதிரி ஏதோ ஒரு அப்யூஸோ இல்லை ஏதோ ஒரு கிரைமோ பற்றின படங்கள் வந்து அந்த கிரைம் இன்சிடென்ட் இருக்குல்ல அதை தான் வந்து பயங்கரமாக எடுப்பாங்கன்ற மாதிரி இருக்கும் அந்த சீனையில் இந்த படத்தில் என்ன அப்யூஸ் நடந்துச்சு எப்படி பண்ணாங்க அப்படிங்கிற விஷயமே இந்த படத்தில் இல்லை பட் அதை சுற்றி எல்லோரும் பேசிக்கிட்டே இருக்காங்கன்ற விஷயம் இல்லை கான்வர்சேஷன்ஸ் வச்சே படத்தை மூவ் பண்ணது இருக்கல பயங்கர இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருந்துச்சுல்ல ஆமாம் செகண்டாக ஃபுல்லாகவே கான்வர்சேஷன் தானே ஆமாம் ஆமாம் இப்படி ஒரு பிரச்சனை நடந்திருக்கு இந்த
சென்சிபிளான டைலாக்ஸ் எங்கேயுமே வந்து என்ன சொல்கிறது ஒரு ஆண் தன்மை மேலோங்காமல் அது ரொம்ப சென்சிபிளான டைலாக்ஸோட அதே நேரம் வந்து இந்த நீட்டி முழக்கிற டைலாக்ஸ் இல்லை கவனிச்சிருக்கீங்களா வந்து ஒருத்தர் உட்காந்து லென்த்தாக ஒருத்தர் டைலாக் இல்லை அந்த அந்த நியாயத்தை பேசணுங்கிறதுக்காக லென்த்தி டைலாக்லாம் இல்லை ஸ்பாட்டில் ஒரு பத்து பேர் உட்காந்து பேசினா அவங்களுக்குள்ள என்ன பேசிப்பாங்க நான் பேசிட்டு போய் நீங்கள் என்டர் பண்ணுவீங்க இன்னொருத்தர் என்டர் பண்ணுவார் உங்களோட ஐடியா வேற மாதிரி இருக்கும் என்னோட ஐடியா வேற மாதிரி இருக்கும் அப்போ அதுக்கு அதில் ஒரு ஆர்குமெண்ட் வரும் ரொம்ப லைவாக இருக்கும் இல்லை உண்மையாகவே அந்த மாதிரி ஸ்பாட்டில் போயிட்டு ஒரு பத்து பேர் உட்காந்து ஒரு இஷ்யூ பேசுறாங்க அங்கே அங்கே ஒரு ஹிடன் கேமரா வச்சா எப்படி இருக்கும் அந்த மாதிரி ஒரு ஒரு ட்ரீட்மெண்ட் அவ்வளோ டைலாக் பேசுகிற படத்தில் நமக்கு பொதுவாக நம்மளே சில படத்தில் தான் பேசும்போது இன்னும் இப்போ பேசிகிட்டே இருக்காங்க நமக்கு இரிட்டேட் ஆகுதுலாம் பேசியிருக்கோம் சில படத்தை பட் இங்கே பாருங்கள் நமக்கு அது அவ்வளோ இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்குது காரணம் அந்த டைலாக்கோட நல்ல அழகான டைலாக்ஸு அப்புறம் அந்த பெர்ஃபார்மன்ஸ் நீங்கள் பாருங்கள் அதில் ஒரு பன்னெண்டு பேர் இருக்காங்க பன்னிரெண்டு பேர் ப்ளஸ் ஒன்று அந்த கேர்ள் பதிமூணு பேர் இல்லையா கிட்டத்தட்ட இது ஜீசஸ் கிரைஸ்டோட ஜீசஸ் கிரைஸ்ட் அவர் அவருக்கு பன்னிரெண்டு சீடர்கள் இருப்பாங்கல்ல உங்கள் பன்னிரெண்டு உங்க உங்க பன்னிரெண்டு பேர்ல ஒருத்தன் தான் என்ன காட்டி கொடுப்பான் அப்படின்னு ஒன்னு இருக்கு இருக்குல்ல உங்களில் ஒருவன் என்னை காட்டி கொடுப்பான் அப்படின்னு வந்து ஏசுநாதர் சொல்லுவாரு நான் ஐயோ நாங்கள்லாம் பண்ண மாட்டோம் நான் 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 யாரு யாரு அப்படின்னா சொல்ல மாட்டார் அவர் கடைசியா யூதாஸ் வந்து யூதாஸ் இஸ்கார் யூதா அதை பண்ணிடுவார்ல அந்த ஒரு நாட்டு முதல்ல இருக்கிறதா பாக்குறேன் ஸோ ஒரு பன்னெண்டு பேர் ஒரு பெண் இது ரொம்ப ஸோ உங்களை ஒருத்தன் அதை பண்ணியிருக்கிறான் அது யார் என்ன அப்படிங்கிறத வந்து சொல்றதுல இந்த படம் அவன் யாருன்னு கண்டுபிடிக்கிறதுல மேட்ரு அந்த கேரக்டர் அது இல்லைன்னாலும் இன்னொரு கேரக்டர் பண்ணும் ஆண்கள் மத்தியில் இருக்கக்கூடிய ஒரு பெண் அது எந்த களமா இருந்தாலும் எந்த தளமா இருந்தாலும் இப்படியான பிரச்சனைய பேஸ் பண்ண வேண்டியதா இருக்குது பிரச்சனை பண்ணாம நானா இல்லாத பட்சத்துல நான் குற்றம் சாட்டுவேன் எல்லாரையும் பிரச்சனை பண்ணாம நானா இருக்கிற பட்சத்துல ஒன்னு அமைதியா இருப்பேன் இல்ல நான் ஒத்துக்க மாட்டேன் இல்ல பழிய தூக்கி அடுத்த மேல எப்படி போடலான்னு நினைப்பேன் தட் மீன்ஸ் சாலிட் ப்ரூஃப் இல்லை நான் கரெக்டா அது நான் பண்ணல பிட்டர் தான் பண்ணாரு அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு பழிய போடலான்னு பார்ப்பேன் இதுதான் ஒரு ஆணோட மென்டாலிட்டி ஓகேவா இந்த இவ்வளோ ஆண்களோட மென்டாலிட்டிக்கு நடுவுல சிச்சுவேஷன்ஸ் சில விஷயங்களை கிரியேட் பண்ணும்போது இவங்க சுயநலமா மாறுறது ஒண்ணு இருக்குல்ல அந்த இஷ்யூவே மறந்துடுவாங்க எதுக்கு நம்ம கூடி இருக்கிறோங்கிற விஷயத்தை மறந்துட்டு இவங்க இவங்க பிரச்சனைக்கு பாதி இவங்களுக்கு ஒரு விஷயம் நடக்க போது நல்ல விஷயம் அதுக்கு பாதிப்பு ஏற்படாத அளவுக்கு இதை எப்படி ஹேண்டில் பண்றது இந்த பிரச்சனை எப்படி சரி பண்றதுங்கிற மாதிரி உள்ள வந்துருவாங்க ரிஸ்ட்ரிக்ஷனோட இப்போ டிசிஷன் வந்துருவாங்க ஒண்ணு இருக்கு பல பாசிபிலிட்டிஸ்க்கு போறாங்க ஆமா பொண்ணு போட்டு காம்ப்ரமைஸ் பண்ணலாமான்னு ஒண்ணு யோசிக்கிறாங்க இல்லைன்னா ஓகேன்னு சொல்லிட்டு அதுக்கப்புறம் இது இஷ்யூ ஆக்கி அந்த சினிமா ஸ்டார் இருக்காரு அவர் அனுப்பிச்சு விட்டு நம்மளும் ட்ரிப்பு போயிடலாமான்னு யோசிக்கிறாங்க இது முடியாது அது முடியாது அந்த கால்குலேஷன்ஸ்குள்ள போயிடுறாங்க ஒரு பொண்ணு பாதிக்கப்பட்டிருக்கா அவளுக்கு நியாயம் அந்த அந்த விஷயத்தையும் மறந்துடுறாங்க மறந்துடுறாங்க ஈவன் கிளைமேக்ஸ்ல எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா வந்து டைலாக் அது சரி என்ன பண்றது ஒரு காசு கிடைக்குது ஒரு தச்சு வேலை செய்யறவர் ஒரு மெக்கானிக் அவங்கெல்லாம் என்ன பண்ண முடியும் சரி அவங்கெல்லாம் என்ன பண்றதுக்கு ஒரு செஃப் என்ன பண்ண போறேன்னு கேட்டுக்கோங்க நானா இருந்திருந்தான் அவர் ஒன்னு சொல்லுவார்ல அப்போ வந்து இந்த பொண்ணை பத்தின கன்சன் எங்க இருக்காது இல்லையா சோ அந்த அந்த ஒரு சுயநலம் ஆண்களுக்கே உண்டான ஒரு சுயநலம் இன்னொன்னு ப்ராப்ளம் நடந்துருச்சு அந்த ப்ராப்ளம் நடந்துருச்சு அது யாரு பண்ணாங்க அப்படிங்கிற விவாதத்துக்குள்ள போய் அதுக்கப்புறம் அந்த ப்ராப்ளமே நடக்கல எடுத்துட்டு போறது அடுத்தது வந்து என்ன இருந்தா நீ வந்து ஆண்களோட உட்காந்து குடிக்கிறல்ல அப்பா அம்மா அப்படித்தான் உன்ன ட்ரீட் பண்ணுவாங்கிற ஒரு 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 குற்ற உணர்ச்சிக்கு ஒரு பெண்ணை கொண்டு போறது இவ்வளோ விஷயம் கிட்டத்தட்ட சொல்ல போனா ஒரு பெண்களுக்கு எகேன்ஸ்ட் நடக்கூடிய அபியூஸ எக்கச்சக்கமான ஆங்கிள் என்னென்ன மாதிரியெல்லாம் அதில் பேசுவாங்கிறத ஒரே படத்துல ஒரு ஏரியாக்குள்ள நடக்கூடிய கான்வர்சேஷனுக்குள்ள கொண்டு வரணும் ஒன்று இருக்குல்ல இன்னொரு கூடவே ரிலேஷன்ஷிப்ல இருக்கிற ஒருத்தன் அவனோட சேஃப்டிக்காக தன் பேர் கெட்டு போயிடக்கூடாதுங்கிற அதாவது ஒரு ஒரு பெண்ணோட ரிலேஷன்ஷிப்ல இருக்கிற அதை மறைமுகமாக வச்சிருக்கிற பட் அதே நேரம் என்னோட பேரும் கெட்டு போயிடக்கூடாதுங்கோ அதை எந்த அளவுக்கு மறைமுகமாக வச்சிருப்பேன் அதுக்கு அது ஒரு ஒரு சேஃப் பிளே ஆடுறதுல ஒன்று இருக்குல்ல இது எல்லா ஆண்களுமே பண்றது தான் எல்லா ஆண்களுமே பண்றது தான் அதனால சொன்னேன் நான் வந்து ஒரு படம் பார்த்தது ஒரு ட்வீட் போட்டேன் இட்ஸ் டிஸ்டர்பிங் மூவி அப்படின்னு எல்லா ஆண்களையும் டிஸ்டர்ப் பண்ணிடும் ஆஹா பல இடங்கள்ல நம்மளை வந்து குத்தி காமிக
பீட்டரா பீட்டர் நீங்க உங்க பேர் பீட்டர் வந்து மருந்து வச்சு அவர் எனக்கு யாருனே தெரியும்னு சொல்லிடுவார் உன்னோட ஃப்ரெண்டு தானே நீ வந்து ஜீசஸ் கூட இருக்கிற ஒரு கடை இல்லை எனக்கு தெரியாது அது யாரு அது யாரு ஒரு மூன்று முறை ஒவ்வொருத்தரும் <laughs> 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 யோசிச்சு பார்க்கும்போது இந்த படத்தோட மூமெண்ட்டுமே ஒரு ஸ்டேஜ் பிளே மாதிரி இந்த மாதிரி ஆச்சு ஃபஸ்ட்டு ஓப்பன் பண்ணால் ஒரு ஸ்டேஜ் பிளே நடக்குது அது முடிச்சதுக்கப்புறம் அடுத்து ஒரு பார்ட்டி அது முடிச்சதுக்கப்புறம் அடுத்து ஒரு கிரைம் நடந்திருக்கு அதை பற்றின டிஸ்கஷன் சின்னதாக ஆரம்பிக்குது அப்புறம் இன்டர்வல் விட்டதுக்கப்புறம் அதை பற்றி ஃபுல்லாகவே பேசிகிட்டு இருக்கான்னு ஒரு பெரிய பிளே மாதிரி போய்ட்டு இருக்குது அதுக்கப்புறம் இது வரைக்கும் நடந்ததெல்லாம் சேர்த்து ஒரு பிளேவாக போடுறாங்க ஒரு ஸ்டேஜ் பிளே மாதிரி அதை ட்ரீட் பண்ணிடலாம் ட்ரீட்மெண்டே ஸ்டேஜ் தான் படத்தோட பேரே ஆட்டம் இந்த பிளே தான் அந்த படத்து படமே எனக்கு அது கிளைமேக்ஸ் தான் புரியுது கிளைமேக்ஸ் ஒரு பிளே நடக்குது இல்லை அந்த பிளே நடக்கும்போது ஆமாம் இல்லை இந்த படமே ஒரு பிளே மாதிரி தானே இருக்குது அப்படிங்கிறத கரெக்டாக அந்த ஒரு ஒரு ஸ்டேஜ் பிளே பண்ணக்கூடிய தேட்டர் ஆர்டிஸ்ட் அவங்களுக்குள்ள நடக்கக்கூடிய ஒரு பிரச்சனைய அந்த ஒரு பிளே மாதிரியே ட்ரீட் பண்ணியிருக்கிறது இல்லை எனக்கு என்ன ஆச்சரியம்னா இது பயங்கர போரான ஏரியா இந்த ட்ரீட்மெண்ட் வந்து பயங்கர போரான இதை எப்படி ட்ரீட் பண்ணாலும் போரா தான் ஒரு கருத்தை சொல்ல வந்த படம் ஒரு நல்ல கருத்தை சொல்லியிருக்காங்க சொல்லியிருக்காங்கிறது மட்டும்தான் கண்வியாகமே தாண்டி இதை ஒரு என்கேஜிங்கான படமாவோ இதை வந்து ரசிக்கிற ஒரு படமாவோ நீங்க எடுக்க முடியாது நீங்க யோசிப்பாங்க இந்த கதையை யோசிப்பாங்க இப்படி ஒரு கதையை நான் சொன்னீங்கன்னா நீங்க இதை ரசிக்கிறபடியான ஒரு படமா எப்படி எடுக்க முடியும் இப்படி எப்படி அதை இவ்வளவு ரசிக்க முடியாது இவ்வளவு நமக்கு போர் ஆயிட்டு நான் சொன்ன நைட்டு பார்க்க ஆரம்பிச்சு ஃபுல்லா பார்த்து முடிச்சிட்டேன் சொல்லும்போது அதை அதை அந்த ஸ்கிரீன் பிளே நம்ம பாராட்டும் ஈவன் அந்த டைரக்டர் ஃபர்ஸ்ட் படம் இல்லையா ஃபர்ஸ்ட் படம் ஸோ ரொம்ப கிளவரான ஸ்க்ரீன் பிளே ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ஸ்க்ரீன் பிளே அந்த என்ன அபியூஸ் நடந்துருச்சு அப்படிங்கிறது வந்து அந்த பொண்ணு வந்து பாய் ஃப்ரெண்ட் கிட்ட சொல்கிறாங்க அந்த பையன் வந்து குரூப்பில் இருக்க சீனியர் கிட்ட வீட்டில் போய் பேசுகிறாரு அப்படிங்கிற இடத்துல ஆரம்பிக்கிறது வந்து எல்லாரையும் கூப்பிடுறாங்க உட்காந்து பேசுறாங்க ஒருத்தரை பத்தி பேசிட்டு இருக்காங்க கொஞ்ச நேரத்துல அவரே வரன்றாரு அவர் உள்ளார எல்லாரும் யோசிக்கிறாங்க அதுக்கப்புறம் அவரு விஷயம் சொல்லிட்டு போறாரு அவர் சொன்னது வந்து வேற ஒரு விஷயத்த கிரியேட் பண்ணுது அதுக்கப்புறம் எல்லாம் வேற ஒரு மாதிரி பேசுறாங்க அதுக்கப்புறம் இந்த பொண்ணை கூட்டிட்டு வர சொல்லி இந்த பையன் அனுப்புறாங்க அவர் வரதுக்குள்ள இங்க ஒரு சேஞ்ச் நடந்துருக்கு ரீச் ஆயிட்டே கேட்கும் போது ஆயிட்டே கூட்டிட்டு வர போறேன்றாங்க ஒன்னு மாத்தி ஒன்னு நடந்துகிட்டே இருக்கு சம்ம ஃபுல்லா ஒரு ஸ்கிரீன் பிளே அந்த ஸ்கிரீன் பிளே ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்கா வந்து இருந்தது சீன் பை சீனுமே ரொம்ப அழகா அடிக்கிறதுனால இன்னொன்று இந்த பெர்ஃபார்மன்ஸ் எனக்கு அதில் ஹீரோ வினய் ஃபோர்ட் சொல்லிட்டேன் ஹீரோயின் வந்து நம்ம ஃபேமிலி மேலே நடிச்சிருக்காங்க நினைக்கிறேன் நான் அது பார்க்கல ஜஸ்ட் கூகுளில் செக் பண்ணும்போது தான் தெரிஞ்சது மலையாளத்தில் தான் மேபி ஃபஸ்ட் படமாக கூட இருக்கலாம் சின்ன சின்ன படங்கள் பண்ணியிருக்காங்களான்னு தெரியல நான் இப்போ தான் பார்க்குறேன் அவங்கள என்ன ஒரு பெர்ஃபார்மன்ஸ் ஃபஸ்ட் கிளாஸ் எக்ஸ்ட்ரா நிறைய பெர்ஃபார்மன்ஸ் வினய் ஃபோர்ட் இது மாதிரி பெர்ஃபார்ம் பண்ணுற இதெல்லாம் நான் பார்த்துருக்கேன் அவர் நல்லா பண்ணுவார் தான் பட் ஹீரோயினோட பெர்ஃபார்மன்ஸ் வந்து எக்ஸ்ட்ரா நிறைய இருந்தது எனக்கு தெரிஞ்ச அந்த ஆர்டிஸ்ட் எல்லாருமே நிறைய பேர் ரியல் ஸ்டேஜ் லைஃப் ஸ்டேஜ் ஆர்டிஸ்டாக இருக்கிறது சான்சஸ் இருக்குன்னு நினைக்கிறேன் வாய்ப்பு இருக்கு இல்லையா ஏன்னா அவங்களே நம்ம இந்த அந்த சினிமாவில் நடிக்கிற ஹீரோ வர கலாபவன் ஷாஜோன் அவர் பேர் அவர் டைரக்டர் கூட தீவிராஜை வச்சு ஒரு படம் எல்லாம் டைரக்ட் பண்ணிட்டாரு பேசிக்காக ஒரு ஹியூமர்லாம் பண்ணி அப்புறம் நெகட்டிவ் ரோல் அப்படி இப்படிலாம் பண்ணி அப்புறம் ஒரு நல்ல ஒரு பெரிய ரோல் பண்ணி அப்புறம் பிரித்விராஜ் வச்சு ஒரு படம் டைரக்ட் பண்ணி பிரித்விராஜ் டைரக்டர் ஆனதுக்கு அப்புறம் லூசிவர் முடிச்சுட்டு வந்ததுக்கு அப்புறம் இவரை வச்சு பிரதர்ஸ் டே ஐ திங்க் படம் பேர் ஒரு மாதிரி இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்கும் கமர்ஷியல் எந்த அளவு சக்சஸ்ஃபுல்லாக போச்சுன்னு தெரியல சுமாரா போச்சுன்னு பட் படமாக பார்க்க டிவியில எல்லாம் உட்காந்து பார்க்க நல்லா தான் இருக்கும் ஒரு ஃபேமிலி ஒரு பெஞ்சு ஒரு ஒரு மாதிரி நல்லா தான் இருக்கும் ஒரு டைரக்டர் அவர் இதுல வந்து சூப்பராக பண்ணியிருந்தாரு அனாயசமா பண்ணுவாங்க அதாவது என்ன சொல்றது ஒரு பயங்கரமான ஒரு சுப்ரியர் காம்ப்ளெக்ஸ் இருக்கும் சுப்ரியர் ஒரு 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 இது இருக்கும் தன்னை பத்தின ஒரு உயர் மனப்பான்மை இருக்கும் அதோட மத்தவங்க எல்லாம் கொஞ்சம் நக்கல் பண்ணிட்டே இருப்பாரு கடைசியா ஒரு 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 உள்ளுக்குள்ள ஒரு வெஞ்சர்ஸ் இருந்துட்டு இருக்கு அதுக்கான ரியாக்ஷன் இன்னொன்னு இந்த ஒட்டுமொத்த பிரச்சனையுமே அவரை மையப்படுத்தி தான் அவர் அதை
பிரில்லியன்ஸ்ன்னு சொல்லுவாங்கல்ல ஒரு 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 டைரக்டரோட பிரில்லியன்ஸ் வாங்கல்ல அந்த பிரில்லியன்ஸை நான் தான் பார்க்குறேன் நான் என்ன என்ன நினைச்சேன் தெரியுமா ஆக்சுவலி எல்லாம் முடிச்சதுக்கப்புறம் அந்த லெட்டர் கார்டு இதை என்ன சொல்லுவாங்க போடும்போது சைட்ல பாக்ஸ்ல போட்டு கட்டுவாங்கல்ல அங்க ஏதோ ஒரு சீன் அதை காமிச்சிருவாங்க ஆனா காமிச்சுட்டு அது போயிடுமே எனக்கு என்ன படம் முடியும் போது காமிச்சிருவாங்கன்னு நினைச்சிட்டு இருக்கும் போது கிளைமேக்ஸ் வரையும் காமிக்கல அப்படின்னு ஓகே ஃபைன் காமிக்க நல்லா இருக்கு இந்த ட்ரீட்மெண்ட் நல்லா இருக்கு அப்படின்னு வந்து யோசிக்கும் போது ஒருவேளை இதுல காமிச்சிருவாங்களோ அப்படின்னு காமிச்சா போயிடுமே அந்த இது ஃபீல் போயிடுமேன்னு பார்த்தா தீர்மானமா இருந்திருக்காங்க அதை சொல்லவே கூடாது தட் மீன்ஸ் யாரு பண்ணாங்கிறது இல்ல இஷ்யூ இங்க இஷ்யூ வந்து இந்த தப்ப யாரு பண்ணாங்கிறது இல்ல யாரு பண்ணாலும் நீங்க இப்படிதான் இருப்பீங்க ஒண்ணு இருக்குல்ல ஆண்கள் இப்படிதான் இருப்பாங்க ஒண்ணு இருக்குல்ல அது அது நீங்க பண்ணாலும் ஒண்ணுதான் நாம பண்ணாலும் ஒண்ணுதான் யாரு பண்ணாலும் இப்படிதான் இருப்பீங்க இன்னொன்னு நாம பண்ணலனாலும் ஒருத்தர் பண்ணலாம் இன்னொருத்தர் பண்ணிடுவாங்க இந்த பன்னெண்டு பேர்ல ஒருத்தர் பண்ணிட்டான் ஒருவேளை அந்த ஒருத்தர் இல்லைன்னா கூட இந்த பன்னெண்டு பேர்ல இன்னொருத்தர் அதை பண்ணுவோம் இன்னைக்கு இல்லனா நாளைக்கு பண்ணுவோம் இல்லைன்னா நாளைக்கு பண்ணுவாங்கிறதான் இது நடக்க தான் போகுது அப்படிங்கிறது மாதிரி ஒன்று இருக்குல்ல ஸோ கடைசி வரைக்கும் நமக்கு தெரியாமல் வச்சுருக்கிறது எவனோ ஒருத்தர் படி இருக்கான் அவன் கடைசி வரைக்கும் பாருங்கள் எல்லாருமே ஏதோ ஒரு கடத்துல நியாயம் பேசிட்டே இருக்கிறாங்க ஒன்று அவனுக்கு சார்பாக நியாயம் பேசுகிறாங்க நம்ம இதை எப்படி புரிஞ்சுக்கிறது இப்போ பல பேர் வந்து இந்த பொண்ணுக்கு ஆதரவாக பேசுகிறாங்க அப்போ அதில் ஒருத்தனாக இருக்கிறது தான் சான்சஸ் அதிகம் ஏன்னா இவங்க இவங்க இந்த பொண்ணுக்கு ஆதரவாக பேசுகிற எல்லாருமே அந்த கேட்டர் மேலே குற்றம் சாட்ட முறை ட்ரை பண்ணுறாங்க அவனை அக்யூஸ் பண்ண தான் ட்ரை பண்ணுறாங்க அப்ப அதுல ஒருத்தர் தான் பண்ணிருக்கணும் ஏன்னா அவன் அவன் இல்ல அவன் பண்றதுக்கு வாய்ப்பு இல்லையா விசாரிக்கலாம் அவனை கூட்டி விசாரிக்கலாம் உண்மையில விசாரிக்கலாம் ஒரு கேங் சொல்லுது இல்ல அவங்க பண்ணாம இருக்கதான் சான்ஸ் அதிகம் ஏன்னா அவங்க அந்த ஆங்கிள் எடுத்து போனா அவங்க மாட்டிப்பாங்கல்ல அவங்க பண்ணிருந்தா இல்லையா நம்ம அப்படிதான் பாக்கணும் அப்ப மேஜர் பார்ட் இருக்குல்ல மேஜர் பார்ட் இந்த பொண்ணுக்கு சப்போர்ட் பண்ற பாட்டுல ஒருத்தர் தான் பண்ணிருக்கான் அது அந்த பொண்ணுக்கு சப்போர்ட் பண்ணாத அவனுக்கு சப்போர்ட்டா பேசக்கூடிய பாட்டு ரொம்ப கம்மி மூணு நாலு பேர் தான் அந்த மூணு நாலு பேர்கள் பண்றதுக்கு சான்சஸ் இல்ல பட் இதுல என்ன காமெடினா ஒரு <laughs> 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 முடிவுக்கு <laughs> 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 தப்பு பண்ணாத மாட்டுறது ஒண்ணு இருக்குல்ல அது இன்னும் கொடுமை சித்தா படத்துல அதை பண்ணிருப்பாங்க அவன் புனிதம் சொல்ல வரல அந்த இன்சுல தப்பு பண்ணலங்கிறதா பட் அந்த இன்சுல எதுவுமே பண்ணாம மாட்டுறது ஒண்ணு இருக்குல்ல சோ அந்த ஒரு விஷயம் ஒரு ஒரு இஷ்யூ இந்த மாதிரி பெண்களுக்கு எகென்ஸ்டான ஒரு ஒரு அபியூஸ் பத்தின ஒரு டிஸ்கஷன் வந்துட்டா அது எப்படி எல்லாம் சுத்தி 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 வருது இல்ல இன்னொரு விஷயம் கவனிச்சீங்களா அதுல அந்த ப்ரொஃபசர் மாதிரி ப்ரொஃபசரா டீச்சரா கண்ணாடி போட்டு ஒருத்தர் வந்து இம்மனிட்டு பேசிட்டே இருப்பார்ல ஃபர்ஸ்ட் அந்த ஸ்பீக்கர்ல யாரோ யாரோ ஒருத்தரோட போன் அந்த ஸ்பீக்கர்ல கனெக்ட் ஆயிரும் ஆமா அந்த பார்ட்டி ஆரம்பிக்கும் போது யார் ஸ்பீக்கர் யார் ஸ்பீக்கர் ஒரு கேட்டு கேட்டுட்டே இருக்கும் எல்லாரும் போயிடுவாங்க கடைசி அந்த ஸ்பீக்கர்ல கவனிச்சிங்களா நீங்க அந்த சீன் ஒரு பான் வீடியோ ஒருத்தர் பார்த்துட்டு இருக்காரு அது இந்த ப்ரொஃபசர் தான் அவருக்கு போன் வரும் ஒருத்தரு <laughs> 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 ஒரு மாதிரி கிளர்ச்சி ஆகி இல்ல ட்ரிகர் ஆகி அதை செஞ்சிருக்க வாய்ப்பு இருக்குன்னு ஒண்ணு இருக்குல்ல அதைதான் சொல்ல வராங்க அதை பாக்குறேன் அப்போ அந்த செஞ்சிருக்க வாய்ப்பு இருக்கு ஆனா அந்த ஆரம்பத்திலேருந்து அந்த பொண்ணுக்கு தான் சப்போர்ட் பண்ணிட்டு இருக்காரு 
அவருமே தெளிவா ஓகே அவங்க தூக்கிடுவாங்க அப்படிங்கும்போது ஓகே இவரா இருக்கலாமா அப்படிங்கிற முடிவு கூட நம்ம வரலாம் இன்னொரு ஆங்கில வச்சு பாருங்க என் ஹீரோவா இருக்க கூடாது குரூப்பை விட்டு அனுப்புனாதான் தான் வந்து லீடாக நடிக்க முடியுங்கிற ஒரு விஷயம் இருந்துகிட்டு இருக்குது அப்படிங்கிறப்ப அவரே கூட பண்ணிட்டேன்னா இந்த கேஸை வந்து எடுத்து நடத்தி அவர் அனுப்பினோங்கிறத ரொம்ப மும்பரமா இருந்துகிட்டு இருக்காரு அந்த ஆர்கியூமெண்ட் ஃபுல்லாத்துலேயும் அப்படிங்கிறப்ப அவரே கூட ஒரு உள்நோக்கத்தோட பண்ணியிருந்திருக்கலாமா பண்ணிருக்கலாம் பாயிண்ட்டும் இருக்கு இன்னொன்று வந்து அதை ரொம்ப அந்த குரூர் நம்ம உங்களுக்கு எங்க இவரோட கேர்ள் ஃப்ரெண்டு அவன் மேலே உண்மையாகவே அக்கறை இருக்கு உண்மையாகவே இந்த இஷ்யூவில் இவருக்கு ஒரு கோபம் இருக்குங்கிறத தாண்டி உள்ளுக்குள்ள அவனுக்கு அந்த குரூரம் இருக்கு இவன் எப்படியாச்சு இதே காரணமாக வச்சு இதெல்லாம் செகண்டரி போயிடுது என்னோட கேர்ள் ஃப்ரெண்டு பாதிக்கப்பட்டு இந்த இஷ்யூ எல்லாம் செகண்டரி போயிட்டு அவனுக்கு மேல வந்து நிற்கிறது அவன் அப்படி அனுப்பணுங்கிறது தான் அந்த குரூர் அவங்களுக்கு எம் இங்க வெளிப்படும்னா எல்லாமே அவ்வளவு டிஸ்கஷன் பண்ணி கடைசியா எழுதி கையெழுத்து போடுவாங்க எல்லாம் ஓகே அவனை தூக்கிடலான்ட்டு அப்ப அப்படி பார்த்து சிரிச்சுட்டே இருப்பாப்ல எல்லாரும் கையெழுத்து போட போட மூஞ்சிக்குள்ள ஒரு ஒரு சின்னதா ஒரு சூப்பர் படைப்பாப்ல இந்த சீனை வந்து ஒரு ஒரு ஸ்மைல் பண்ணிட்டே இருப்பாப்ல அந்த குரூர் அப்படியே வெளிப்படும் ஏன் அவரா இருக்க கூடாது இன்னொரு கேரக்டர் இந்த பொண்ணை லவ் பண்ணுவோம் தெரியுமா ஆமா 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 அப்போ கூட அவங்க வந்து குடிச்சிட்டு மேலே போகும்போது கூட அதை ப்ரொப்போஸ் பண்ண ட்ரை பண்ணும் அந்த பொண்ணு முடியாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு அது வரைக்கும் முடியாதுன்னு சொல்லலை கதைப்படி நமக்கு நம்ம புரிஞ்சுக்கிட்ட படி அங்கே தான் வந்து உடைக்குது வேணாம் இது செட் ஆகாதுன்னு சொல்லி அங்கே தான் உடைச்சிட்டு போக போகுது இல்லை அப்போ அவங்க ஏதாவது வன்மத்தில் பண்ணிட்டானா இல்லை கோவத்தில் பண்ணிட்டானா சான்சஸ் அதே இல்லையா இந்த மாதிரி இருக்கும் இன்னொரு வயசானவர் சொல்லிட்டே இருக்காருல்ல குடி குடி குடிச்சு குடிக்கிற இந்த மாதிரி ட்ரெஸ் பண்ணுற போயிட்டு அவளை வேற ட்ரெஸ் போட்டு அவர் சொல்லிட்டே இருக்கும் ஒரு கேரக்டர் இந்த மாதிரி பேச கேட்டரை பண்ணுறதுக்கு சான்சஸ் இருக்குது இப்படி நீங்கள் அந்த பன்னிரெண்டு பேரையும் யூதாஸா நீங்க யோசிச்சு பாக்கலாம் இங்க பன்னிரெண்டு பேர்ல யார வேணா பன்னெண்டு பேருமே யூதாஸ் தான் ஆக்சுவலி அந்த பன்னெண்டு பேர்ல இந்த இன்சிடென்ட்ல யார் யூதாஸ் பன்னெண்டு பேரும் வர்றதுக்கு சான்சஸ் இருக்கு அந்த இந்த பொண்ணுக்கு ஆதரவாக எல்லாம் மெகன்ஸ்டா பேசுற ஒருத்தருக்கு ஒரு ஸ்பெஷல் வெஞ்சன்ஸ் இருக்கும் அலைன்ஸ் விஷயத்த அவங்க இது பண்ணிட்டாங்க ஒரு ஸ்பெஷல் வெஞ்சன்ஸ் இருக்கும் இந்த மாதிரி எல்லாருக்குமே ஒரு ஒரு சின்ன சின்ன அதுதான் ஒரு ஒரு கேங்கு அந்த கேங்குக்குள்ள நம்ம கேங்ல உள்ள ஒருத்தர் தான் இப்ப நம்மளே ஃப்ரெண்டா ஒரு பத்து பேர் இருக்கோம்னா எல்லாருமே ஒரே கேங் தான் இந்த ஃப்ரெண்ட்ஸ் கேங்குக்குள்ளே ஏதோ ஒரு சின்ன ஒரு உரசல் இருந்துட்டே இருக்கு தெரியுமா ஒரு ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்ப நம்ம ஒரு பத்து பேர் ஃப்ரெண்டா இருக்கிறோம் நம்ம ரெண்டு பேரும் க்ளோஸ் தான் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன் பட் நமக்கு ஏதோ ஒரு காலகட்டத்தில் ஒரு ரெண்டு வருஷத்துக்கு முன்னாடி இல்லை அஞ்சு வருஷத்துக்கு முன்னாடி ஏதோ ஒரு டைம்ல நீங்க என்னோட ஈகோவை டச் பண்ணிருப்பீங்க இல்லை என்ன ஏதோ ஒரு இடத்துல ஒரு மாதிரி தரம் தாழ்ந்து பேசிருந்தீங்கன்னா என்னதான் நம்ம க்ளோஸா இருந்தாலும் உள்ளுக்குள்ள இருந்துட்டே இருக்கும் மனிதனோட மனம் ரொம்ப மோசமானது ஓகேவா அந்த அந்த ஒரு என்ன இருந்தாலும் அன்னைக்கு அதை சொல்லிட்டாங்கிறது இப்போ நமக்கு இருக்கும் சில பேர் மேல ஸ்கூல் படிக்கும் போதோ காலேஜ் படிக்கும் போதோ பண்ண விஷயம் நமக்கு உள்ள அது குத்தல் இருந்துட்டே இருக்கும் அந்த குத்தலுக்கெல்லாம் நம்ம பழி வாங்க நினைக்க போறது இல்லை அதுக்காக இவனை பண்ணணும் அப்படின்னு நினைக்க மாட்டோம் அது மனசுக்குள்ளதான் இருக்கும் பட் ஒரு சிக்கல் உங்களுக்கு வரும் தெரியுமா அப்போ அதை உங்களை இன்னும் பாதிக்கிற மாதிரி நான் ஏதாவது ஒண்ணு பண்ணிடுறது அல்லது உங்களுக்கு எகன்ஸ்ட் ஆன பக்கத்தில் வந்து நிக்கிறது அல்லது எனக்கு அந்த ஏரியாக்குள்ளே நான் இல்லைன்னா நான் அதை வெளியே உட்காந்து சந்தோஷமா சிரிக்கிறேன் இதுதான் மனித மனம் மனித மனம் இப்படி தான் செயல்படும் ஓகேவா இல்லைன்னா நீங்க எழுந்து கிடைக்கீங்கன்னா போற பக்கம் ஒரு மிதி மிதிச்சு போயிடுறது தெரியாது இல்ல மயங்கி தான் கிடக்குறாங்க ஏதோ ஒண்ணு அந்த அந்த ஒரு பெர்சல் வெஞ்சர்ஸ்ங்கிறது இந்த மனுஷ மனிதன் வந்து மன்னிச்சிருவான் ஆனா அதை மறந்துடுவாங்க மன்னிக்க மாட்டாங்க ஏதோ சொல்லுவாங்க என்ன கேட்டா ஓகே தப்பு பண்ண நான் மன்னிச்சிட்டேன் ஆனா அந்த இன்சிடென்ட் மறக்க அப்ப இன்சிடென்ட் மறக்காத போது அது முழுமையா மன்னிக்கப்பட்டதாக ஏதாவது ஒரு கட்டத்துல அது வெளியே வந்துடும் இருக்குல்ல மேபி இன்சென்ட் மறக்க முடியாது அது எப்படி மறக்க முடியும் ஸோ இந்த மாதிரி நிறைய ஏரியா இருக்கு அப்போ அந்த பர்சனல் வெஞ்சன்ஸ் இருக்கக்கூடிய ஒரு கேரக்டர் அன்னைக்கு ஏதோ ஒரு கோவத்துல இந்த போதையில அப்படின்னு பண்ணிருக்கலாம் என்ன வேணா நடந்திருக்கலாம் அதை நம்ம எப்படி வேணா யோசிக்கலாம் இவ்வளவு விஷயத்த நம்ம இந்த மாதிரி எல்லாம் இருக்கலாம் நம்ம யோசிக்க விட்டதான் இந்த படத்தோட சக்சஸ் நான் பாக்குறேன் ஏதோ ஒரு வகையில எல்லா கேரக்டருக்குமே வந்து அந்த அபியூஸ் பண்ணிருக்கிறதுக்கான பாசிபிலிட்டி இருக்குன்னு ஒரு விஷயம் நம்ம பேசணும் அதுக்கப்புறம் வந்து இது எப்படி சொல்றது ஒரு பாயிண்ட்ல வந்து அந்த பொண்ணு மேலே பழிய போட்டுலாம் அது காம்ப்ரமைஸ் பண்ணிடலாம் ஸ்டேஜ் வரும்போது என்னென்னலாம் சொல்றாங்கன்னு பாருங்க ஃபஸ்ட்டு கூப்பிட்டு பேசி காம்ப்ரமைஸ் பண்ணிடலாம் எல்லாம் ஒன்னா ஒன்றா வேலை பார்த்தோம் அப்
முடியாதுங்கிறத தாண்டி தெரியாது அது எப்படி அணுகன்னு கூட உங்களுக்கு தெரியாது நியாயம் பேசுறவங்கிற பேர்ல உட்காந்து அந்த பொண்ணை உட்கார வச்சு இன்னும் காயப்படுத்திவிங்க இதுதான் பண்ணுவீங்களே தாண்டி அல்லது நம்ப மாட்டீங்க அல்லது அந்த மூட்டு மேல பழி போடுவீங்க இல்லையா ஒண்ணு ஸோ இதுதான் அந்த படத்தோட கோர் ஏரியா அதுதான் இந்த ஸ்ப்ரே மேட்ரு இருக்குல்ல அதை ஏன்னு கவனிக்கிறீங்களா உங்களுக்கு அதுல இருக்க விஷயத்தை கவனிச்சு ஃபர்ஸ்ட் அந்த டே அந்த பிளே முடிச்சுட்டு வந்து நிற்பாங்கல்ல எல்லாரும் எல்லாரும் சென்ட் அடிக்கணும் ஒருத்தர் வந்து எல்லாரும் மேலே அடிப்பார் எல்லாரும் அந்த வேர்த்து பூத்து இருப்பாங்கல்ல அந்த வந்து அந்த ஃபாரியர்ஸ் வந்து பேசிட்டு போனதுக்கு அப்புறம் என்னப்பா நாத்தம் எல்லாம் வேறு நாத்தம் இருக்கண்டு ஒரு ஒரு பெர்ஃபியூம் எடுத்து வந்து எல்லாரும் மேலே ஒரு கேரக்டர் அடிக்கும் எல்லாருமே அவர் மேலே அடிக்கும் எல்லார் மேலே அடிக்கும் அடிச்சுட்டு அப்ப கேட்பாங்க இது வந்து ஹரியோட பெர்ஃபியூம்ல ஆமா பரவாயில்ல இருந்து போட்டு அப்படின்ட்டு எல்லாரும் அடிப்பாங்க இப்போ அந்த ஸ்ப்ரே அந்த வாசம் அப்படியே தானே வராங்க அந்த வாசம் எல்லாரும் மேலே இருக்கு புரியுதா அதுக்குதான் அந்த அதனால அந்த இவர் இந்த பொண்ணு அதுதான் நம்புது இது ஹரியோட பெர்ஃபியூம் எனக்கு தெரியும் ஹரியோட மோ விற்பி கெட்ட பெர்ஃபியூம் சொல்லும் கேவலமான ஸ்ப்ரே அப்படின்னு சொல்லும் ஓகேவா ஆனா அந்த ஸ்ப்ரே எல்லாரும் அடிச்சிருக்காங்க அதனால நீங்க அதை வச்சு நீங்க அவரை வந்து இது பண்ண முடியாது பிளேம் பண்ண முடியாது கியூஸ் பண்ண முடியாது கீயும் அவர்கிட்ட இல்லை கீ யாரும் வந்து எடுத்துட்டு போயிருக்கிறாங்க அப்ப இது இப்ப எப்படி அவரை பிளேம் பண்றது உண்மையா அவர் இந்த இடத்துல என்ன சென்ஸா கூட இருக்கலாம் இன்னொன்னு அந்த ஒட்டுமொத்த பஞ்சாயத்து நடத்துறாருல்ல சீனியர் ஒருத்தர் அந்த பஞ்சாயத்து பண்றவரே பண்ணிருந்தா அவர் டிசைட் பண்ற இடத்துல இருக்காங்க யாரும் நம்மளா பழைய போடலாங்கிற மாதிரி இருந்தாங்களா சோ அந்த மாதிரி அதுதான் ரொம்ப இப்போ இவ்வளோ இன்டென்ஸான விஷயங்களையும் அவர் பயங்கரமாக பேசிட்டு அது கிளைமேக்ஸில் கொண்டு வந்து வச்சாங்க ஒரு பெரிய ஷாக்கிங் அந்த டிஸ்டர்பங்கிறது வந்து அந்த கிளைமேக்ஸில் என்ன வரணும்னு நினைக்கிறேன் அவங்களே ஒரு பிளே கிரியேட் பண்ணி பண்ணுறாங்க ஒருத்தர் வந்து ஒரு கட்டத்துக்கு மேலே அவனே வந்து ஒத்துக்கிறாங்க நான் தான் பண்ணேன்னு சொல்லிட்டு நீ முகத்தை காட்டாத அப்படின்றாங்க நீ யார் நான் தெரிஞ்சுக்க விரும்பலை ஏன்னா நீங்கள் எல்லாருமே தான் பண்ணீங்க அப்படிங்கிற மாதிரி ரொம்ப பொயட்டிக்காகவும் இருந்துச்சு ரொம்ப டெப்த்தாகவும் இருந்துச்சு ரொம்ப அட்டாக்கிங்காகவும் இருந்துச்சு எல்லா வகையிலையுமே அது பயங்கரமான கிளைமேக்ஸ் நம்ம என்ன நினைக்கிறோம்னா சி அந்த அந்த நேரடியாக அந்த போய் அந்த அபியூஸை பண்ணவன் தான் குற்றவாளி நம்ம நினைக்கிறோம் நோ அந்த அந்த ஒரு ஒரு அபியூஸ் பற்றின இஷ்யூவை வந்து சொல்லும் பொழுது நீங்கள் அதை ப்ராப்பராக அட்ரஸ் பண்ணாதவன் குற்றவாளி தான் அது அதை அதை உட்காந்து அந்த பொண்ணு மேலே பழி போட்டவன் குற்றவாளி தான் அல்ல அந்த பொண்ணு வந்து குடிச்சிட்டு இருந்தனால அந்த பொண்ணோட ட்ரெஸ் மேலே பழி போட்டவன் குற்றவாளி தான் இல்லை தன்னோட சுயநலத்துக்காக அதை அதை வேற மாதிரி மறைச்சு எடுத்துகிட்டு போனவன் குற்றவாளி தான் உண்மையில் தப்பு செஞ்சவனும் குற்றவாளி தான் ஒன்று இருக்குல்ல இந்த ஆங்கிளில் அந்த அதில் பார்ட்டிசிபேட் பண்ணுற எல்லாருமே குற்றவாளிகள் தான் அப்போ ஓ முகத்தை மட்டும் பார்த்தா மட்டும் என்ன ஓ முகத்தை பார்த்துட்டேன்னா தப்பு பண்ணவன் நீ மத்த பத்து பேர் வந்து புனிதர்கள் மாதிரி ஆயிடுது இல்லை ஆமா 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 எப்படாம இருப்போம் எவனா சிக்கிட்டானா அவங்க மேல பழிய போட்டுட்டு எல்லாரும் தப்பிச்சிடலாம் இன்னொன்னு நீங்க அந்த விட்டிமே யோசிச்சு பாருங்க விட்டிமோட மைண்ட் செட்டே ஓ இவன் தான் பண்ணானா தெரிஞ்சிருச்சு பா அவங்க பத்து பேரும் தப்பு பண்ணல போல அப்படின்னு நினைக்கிறோம் அவங்க பத்து பேரும் அந்த அபியூஸ் பண்ணாம இருக்கலாம் ஆனா அந்த இந்த இந்த அபியூஸ ரிசீவ் பண்ணவே இல்லை இப்படி ஒரு அபியூஸ் நடந்தா அது ஒரு பொண்ணோட மனையில என்னங்கிறத புரிஞ்சிக்கவே இல்லை எந்த ஆண்களுமே நீங்களோ நானோ உலகத்துல கூட எல்லா ஆண்களும் இப்படிதான் இருப்போம் பட் என்னன்னா நம்ம கொஞ்சம் அந்த ப்ராசஸ்ல இருப்போம் அதை புரிஞ்சுக்கணுங்கிற ப்ராசஸ்ல இருந்துட்டோம்னா தப்பிச்சிட்டோம் ஃபியூச்சர்ல சொல்றேன் ஃபியூச்சர்ல அந்த அந்த ப்ராசஸ் நோக்கி போக 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 இந்த 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 தன்மையிலேருந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமா வெளியே வந்துட்டு இருப்போம் எத்தனை பிரச்சனை முழுக்க முழுக்க அந்த தன்மையிலிருந்து எத்தனை பிரச்சனை வெளியே வரோங்கிறதான் நம்ம ஒரு சக்சஸ் பார்க்கணும் ஆண்களை பொறுத்த வரைக்கும் மற்றபடி எல்லா உலகத்துல கூட எல்லா ஆட்களும் ஆண்களும் அந்த அந்த தன்மையில தான் இருப்பாங்க அந்த தன்மையோட பிரச்சனை நூறு பிரச்சனை அப்படி இருக்காங்களா இல்ல தொண்ணூறா வெறும் பத்து தானா நூறு நூறு சதவீதம் இந்த தன்மை விட்டு வெளியே வர முடியாது பத்தாவது இருக்கும் அறவே ஒன்னும் வழி இல்லைன்னா என்ன இருந்தாலும் அன்னைக்கு நைட் அந்த பொண்ணு குடிச்சிருக்க கூடாது அப்படின்னு வந்து நிற்பான் கரெக்டா தான் எல்லாம் ஃபைன் பட் அன்னைக்கு அது குடி அந்த பொண்ணு குடிக்கலன்னா பாருங்க கண்டுபிடிச்சிருக்கும் அந்த பொண்ணு போதனை இருந்தனாலதான் எந்திரிச்சு போய் பார்க்க கூட முடியல யாருன்னு போதனை தான் டக்கு வெளியே ஓடி வந்து பாத்துருக்கலாம் அவனை கண்டுபிடிச்சிருக்கல கையோட புடிச்சிருக்கலாம்ல அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு ஏதாவது ஒரு வகையில ஏதோ ஒரு வகையில் இந்த குற்றம் இந்த பெண்கள் மேல போறதுக்கான வழியை ஏதோ ஒரு வகையில் ஆண் செஞ்சிருவாங்க அதனால இந்த பழி ஒட்டுமொத்த அந்த பன்னெண்டு பேரும் மட்டும் இல்லை ஒட்டுமொத்த ஆண் சமூகத்துக்கு மேல போடுற பழி தான் இன்னும் போயிட்டு எதுக்கு முதல்ல தாமலைங்க இருக்க இடத்துல ஒரு பொண்ணு போய் சேர்ந்தியா குடிக்கணும் அதுதான் நல்ல வேலை நான் என்னன்னா இவனுக்கு கூட இன்னொரு ஒருத்தரோட மனைவியும் குழ
ஒரு சங்கடமா இருந்துச்சுன்னா இந்த படம் ஒரு பெரிய டாக்கா மாறணுமே பொதுவாக இந்த பெண்களுக்கு எதிரான வன்முறைகள் பத்தின படம் வரும்போது அது ஒரு டாக்கா மாறும் சோசியல் மீடியால அது ஒரு பெரிய விவாதமா மாறும் நம்ம பேசுவோம் பட் அன்பார்ச்சுனேட்லி இங்க பாத்தீங்கன்னா காதல் படமே தமிழ்நாட்டுல பெரிய விவாதமா மாறலையே இல்ல சரி தேட்டர்ல தான் போய் பாக்கலன்னா கூட ஓடிடில வந்ததுக்கு அப்புறம் இங்க யாரும் நம்ம சோசியல் மீடியால யாரும் பெருசா அதை டிஸ்கஸ் பண்ண மாதிரி இல்லை சிலர் தான் அதிகமா பேசுறது நம்ம தான் தமிழ்நாட்டுல நம்ம மட்டும் நம்ம மட்டும் தான் அதை அதிகமா பேசணும் படம் ஓடிடில வந்த அப்புறம் கொஞ்சம் பேர் அங்க இங்க அதை எழுதியிருந்தாங்க அட்ரஸ் பண்ணியிருந்தாங்களே தாண்டி அதை பத்தி வியந்தோதி அதை ஒரு டிஸ்கஷனா நான் நினைச்சேன் இல்ல பெரிய டிஸ்கஷனா மாற வேண்டிய படம் இல்லையா அது காதல் அது ஒரு டிஸ்கஷனா மாறல அது ஒரு ஏமாற்றமா இருந்தது அதே மாதிரி இந்த படம் இன்னும் டிஸ்கஷனா மாறாம இருக்கிறது ஒரு ஏமாற்றமா தான் இருக்கு அப்ப இவங்க ஒரு படத்தை கொண்டாடுறதுக்கு அது வேற என்ன தேவைப்படுதுன்னு நினைக்கிறேன் அது என்ன என்ன தெரியல ஒரு நீங்க பாத்தீங்கன்னா குறிப்பாக இந்த மாதிரி விஷயம் வரும்போது நம்ம ஊர்ல இருக்கக்கூடிய பெமினிஸ்டுகள் எல்லாருமே இதை பத்தி பேசுவாங்க இதை பத்தி பேசுவாங்க கரெக்டா அட்ரஸ் பண்ணிருக்காங்க மேபி இந்த மாதிரி ரொம்ப கரெக்டா அட்ரஸ் பண்ணிட்டாங்க அப்படின்னு சொல்லும் போது அது இன்னும் நல்லா அட்ரஸ் பண்ணி நல்லா பேசுவாங்க போது அது இது வரைக்கும் நடக்கல ஆக்சுவலி பொதுவா லேட்டா நடக்காது ஓடிட்ல படம் வந்தா உடனே பார்த்துட்டு அந்த வாரமே நடக்கும் ரெண்டு நாள் நடக்கும் அது பட் இது இன்னைக்கு வரைக்கும் நடக்கலையே இல்லையா இன்னைக்கு வரைக்கும் நடக்கல இனிமே இது ஒரு விவாதமா மாறுமான எனக்கு தெரியல பட் வந்து இது ஒரு விவாதமா மாறணும் அதுக்காக தான் நம்மளே பேசுறோம் இந்த படம் எல்லாருமே பார்க்கணும் ஆக்சுவலி எல்லாமே ஆண்கள் குறிப்பா பார்க்கணும் பெண்களும் கண்டிப்பா பார்க்கணும் நான் வந்து ஒரு 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 இளம் நடிகை ஒருத்தங்களை அன்னைக்கு பார்த்தேன் ஒரு பிரஷ்ல பார்த்தேன் அவங்க கிட்ட சொன்ன இப்படி ஒரு படம் வந்திருக்கு ஒரு ஆர்டிஸ்ட் பண்ணிருக்காங்க கிட்டத்தட்ட உங்களை மாதிரி ஒரு உரத்துல தான் இருக்காங்க அவங்க போய் பாருங்க இப்படியான படங்கள் எடுக்கிறாங்கிற ஒண்ணு இன்னொன்னு அந்த ஏரியாக்குள்ள ஒரு 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 ஆக்ட்ரஸ் வந்து எப்படி பெர்ஃபார்ம் பண்றாங்கன்னு ஒண்ணு இருக்குல்ல எவ்வளவு அற்புதமா பெர்ஃபார்ம் பண்ணிருக்காங்க எல்லாம் கத்துக்கலாங்கன்னு ஒருத்தங்கிட்ட சொன்னேன் மற்றபடி நம்ம சொல்லுவோம் எல்லாருக்கிட்ட எல்லாருமே இந்த படத்தை பார்க்கணும் ஒரு விவாதம் மாற வேண்டும் என்பதுதான் நம்முடைய வேண்டுகோள் நிச்சயமா இதை தொடர்ந்து எல்லாரும் பார்ப்போம் நம்மளாம் வழக்கம் போல ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான கான்வர்சேஷன் நன்றி